6 de la mañana, 40 minutos. Eh, muchos padres de familia en este momento están preocupados por lo que están consumiendo sus hijos, por los alimentos. Otros dicen, no, yo no madrugo, no me voy a poner a levantarme a las 4 de la mañana a hacerles un desayuno. Más bien voy y compro eh, allí una gaseosita o un jugo de frutas de esos que vienen en, en tarro y unas galletas o algo así y se los eh, envío. ¿Esto es bueno esto es malo, Carlos? Pues Marta, hay mamás que se levantan a las 4 de la mañana a hacerle el desayuno a sus hijos y pues para evitar que los, eh, los hijos coman eh, alimentos ultraprocesados y altos en azúcares. Pues eh, en este momento eh, eh, la universidad, eh, perdón, la eh, estrategia Red Papás, la organización eh, Red Papás con quien hemos trabajado eh, diferentes temas eh, todo referente a eh, la comida que están comiendo pues nuestros niños que están eh, se está comprando eh, ha sacado un estudio nos ha dado a conocer un estudio que se ha realizado en el que establecen que el 88% de los anuncios de televisión dirigidos a la población infantil en Colombia durante el 2017 proporcionaban productos com promocionaban eh, productos comestibles no saludables con exceso de azúcar, de sodio y grasas saturadas. Eh, para hablarnos de este estudio está con nosotros eh, la nutricionista eh, Mercedes Mora, quien eh, es profesora de la Universidad Nacional de la Universidad Javeriana y es coautora de esta investigación profesora Mercedes, muy buenos días eh, muy buenos días Carlos y buenos días a toda la audiencia eh, profesora eh, Mercedes eh, ¿de dónde nace la necesidad de realizar este estudio y cómo llegan eh, cómo llegan a estas conclusiones? Eh, desde hace ya un tiempo se ha visto que no solo en Colombia pero en Latinoamérica y en en otras partes del mundo, a través de la televisión, los niños, niñas y adolescentes están recibiendo información a veces eh, no tan cierta en relación a productos comestibles que se han relacionado, que como lo mencionaba, tienen un exceso en su contenido de azúcar, de sodio y grasas saturadas, sobre todo azúcares, y pues esto se ha relacionado con, con problemas de obesidad y en la edad adulta con problemas de aparición de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y otras enfermedades que pues traen unas consecuencias negativas para la salud especialmente ahora como lo estamos viendo con, con esta pandemia entonces de ahí surge la necesidad de conocer qué pasa en Colombia en la televisión con estos productos eh, profesora Mercedes, ¿qué más universidades y organizaciones se vinculan a realizar este estudio? Sí, eh, estamos trabajando, trabajamos en este estudio con la Universidad, bueno, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, la Universidad de Carolina del Norte y la, univers la Universidad de Kansas. Eh, entre las cuatro universidades eh, tomamos datos en el año 2017 de 75 canales de televisión, ya sea por, por cable o por suscripción, y mm, en horario de 10, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Eh, y también tomamos datos de los productos que aparecían en la televisión para mirar cuál era la calidad nutricional de estos productos. Sí, eh, en, durante en, entre, en esta investigación pues se amplían eh, los estudios, eh, unos estudios que se habían realizado antes. ¿Cómo estamos en esa comparación, digamos, con otros países, eh, especialmente con América Latina? Sí, habíamos, tenemos una publicación previa eh, que es la que prende más las alarmas para poder, para ir como apoyarnos o invitarnos a realizar esta investigación que se realizó en Latinoamérica revisando artículos que hubieran estudiado el mismo tema en, la, en Latinoamérica y encontramos exactamente lo mismo o muy resultados muy parecidos de los que estamos encontrando en Colombia como lo mencionabas el 88% de las propagandas que ven los niños, niñas y adolescentes están promocionando productos comestibles no saludables Pero... y los están promocionando, perdóname con unos, con, nosotros los, los llamamos ganchos, o sea son por ejemplo eh, personajes que a ellos les interesan, juguetes o, o situaciones que ellos quieren vivir y, y esto hace que se ligue el producto, que se una o que se recuerde el producto con un sentimiento 
y esto se llama fidelidad de marca y comienzan los niños a consumir este tipo de productos no saludables en la edad de la infancia o la adolescencia y van a continuar en la edad adulta y este es el gran problema Doctora, esta situación de la fidelidad de marca pareciera que no solamente está haciendo mella en los niños, en los jovencitos, eh, en los infantes, sino también en los papás, porque en últimas son ellos los que toman la decisión de, de adquirir, de comprar estos productos. Sí, eh, precisamente cuando éramos niños, <risa> probablemente todos vimos muchas propagandas de productos no muy saludables y ahora eh, cuando uno ve ese, ese producto o ese tipo de propagandas, es, eso se liga con un sentimiento, o sea, es lo que queremos evitar, que nuestros niños que vayan, que en su edad adulta tengan estos estos mismos comportamientos, uh -huh. eh, es lo que queremos como mm, dar a conocer, tanto a nuestros oyentes, a toda la población colombiana, como a nuestros tomadores de decisiones. Eh, decirles que el 88% de los anuncios no son saludables, pero además casualmente es el mismo porcentaje el 88% de los niños de todos los estratos socioeconómicos independiente del estrato socioeconómico están viendo estas propagandas todos los días en su en su televisor eh, Profesora eh, Mercedes Mora, eh, usted eh, ha, ¿han encontrado dentro de este estudio alguna correlación entre la, el, los comerciales que se emiten con estos contenidos y el aumento de la obesidad y el sobrepeso en los niños? En este estudio no se relacionó directamente con peso y talla, pero una de las razones de este estudio es eso, que existe evidencia que el consumo de estos productos eh, produce aumento de peso, produce sobrepeso y obesidad. En Colombia eh, la situación es preocupante. Uno de cada cuatro niños en este momento tiene sobrepeso u obesidad y más de la mitad de los adultos en Colombia también tienen sobrepeso y ob u obesidad, una de las dos. Esto es eh, especialmente importante en Colombia porque comparado con otros países como México o Chile, que tienen las tasas de obesidad más altas de Latinoamérica en México, es cerca del 75%, ellos cuando empezaron a subir, no subieron tan rápido sus tasas de obesidad como lo estamos haciendo nosotros. Nosotros vamos a una velocidad enorme comparado con estos países. Si seguimos así, nuestra prevalencia puede llegar a ser mucho mayor en muy corto tiempo. Hay ahí una dicotomía, eh, doctora Mercedes Mora, porque siempre eh, cuando usted eh, está en los gremios, en los sectores productivos, le hablan y le dicen es que cualquier producto primario se debe industrializar. Y para poder industrializar hay que hacer uso de químicos, eh, eh, de azúcares, de todos estos eh, colorantes, de todos estos saborizantes. Entonces, de un lado, por un lado va la dinámica económica y por otro lado va la, la salud. ¿Cómo buscar ese punto de equilibrio? Muy interesante tu pregunta, Nancy. Acaba de publicarse un artículo evaluando qué pasó en Chile con la economía, porque Chile tiene ya implementado desde el 2019 las, unas políticas de alimentación y de salud, como por ejemplo, ellos tienen eh, un, un sello de advertencia, es un sello negro con letras blancas que está en el frente del empaque que claramente le dice al consumidor este producto es alto en azúcar o en sodio o en grasa. Chile lo tiene desde 2019. Además, Chile tiene otra cosa que necesitamos también en Colombia y es que la publicidad no tenga información ni engañosa ni que atraiga el consumo de los niños. Es decir, nada que salga por la televisión en Chile ni que se venda en Chile tiene muñequitos, da juguetes o presenta personajes. Nada. No. Y en este artículo se evidencia que no se afectó la economía. Primero, cuando los cuando los consumidores no compran estos productos, compran productos saludables, es decir, compran productos producidos por la naturaleza sin un alto grado de industrialización. Eh, la economía se activa por este lado, pero además surgen empleos para este tipo de economías y para otras. No ha pasado nada con la economía. Este artículo se publicó hace 15 días. Eh, y lo publicaron economistas de, de Latinoamérica y de Chile y la, hay evidencia que no se afecta a la economía pero discúlpame, tú decías algo importante, sí hay una tendencia a pensar que lo industrializado es mejor y esto en muchas ocasiones no es cierto 
eh, la alimentación saludable está ligada más, está relacionada más con consumir productos lo menos procesados posible porque allí están las vitaminas y los minerales y en general los nutrientes que nuestro cuerpo reconoce y que ha reconocido a través de toda su evolución. El problema es que estamos consumiendo cantidad de químicos, como lo dices tú, Marta, cantidad de, de químicos y de sustancias que nosotros no habíamos consumido y que en 50 años se ha disparado ese consumo y nuestro cuerpo no lo reconoce. Al parecer, este es el principal problema que tenemos con, con la obesidad. Y me voy un poquito con la parte de salud, eh, con la parte genética y de pronto, no sé, usted me ayudará a, a explicar esa situación hereditaria. Eh, cuando nosotros iniciamos con esos malos hábitos de consumir eh, productos que están saturados en grasas o que están saturados en azúcares, esto, eh, ¿esta información genéticamente la transmitimos a las nuevas generaciones? Muy buena pregunta. La obesidad es hereditaria eh, y el sobrepeso es hereditario, pero en este momento, eh, ya hace unos años, la herencia no es el principal factor que la está causando. El principal factor que la está causando es y el consumo, es el ambiente y se llama ambiente obesogénico, así se conoce ahora. Y es que la posibilidad que nosotros tenemos de consumir alimentos saludables está muy reducida. Ahora, en la mayoría de las de las ofertas de los supermercados, eh, de, de, de productos empacados, dentro de los productos empacados hay muchos productos que son muy procesados. Entonces, el consumo como masivo, el consumo exagerado de estos productos se ha relacionado más con la obesidad que la misma herencia. Es decir, ahora hay una influencia de lo, de, del ambiente, de lo que se come, a la genética. Eso no pasaba antes. La genética era más importante que, lo que, que, que el ambiente para relacionarlo con la obesidad. Pero ahora no. Ahora es el consumo de alimentos lo que más está eh, derivando el sobrepeso y la obesidad. Bueno, aquí tenemos una pregunta de una ciudadana, eh, una mamita, dice, en la pereza de muchísimas, de muchísimas madres, pero ella quiere saber si la mayoría de productos o todos los productos comestibles, como son los de paquete, botellas, eh, bolsas, caja, si en realidad son altamente cancerígenos, si esto sí es una verdad o, o es simplemente un tabú, un miedo que tenemos, y de paso dice, y de enfermedades de alta peligrosidad. Eh, están comprobadas las enfermedades de alta peligrosidad con el consumo exagerado, exagerado, el consumo alto de productos eh, no saludables. En cuanto a la prevalencia o a la aparición de cáncer, hay sustancias que se están relacionando eh, con la aparición de cáncer, pero no, no hay una evidencia fuerte en que... O sea, que sean muchas las sustancias que en este momento hay evidencia. Yo creo que este tema está todavía en estudio eh, y realmente es difícil comprobar eh, una relación directa. Si sí hay relación directa entre obesidad y ciertos tipos de cáncer, la obesidad es producida por el consumo exagerado de estos productos. Entonces, por eso no es directa, es indirecta, porque el consumo de los productos sí produce está relacionado con cáncer, pero a través de la obesidad. No sé si soy clara. Consumo de productos altos en estos en estas sustancias produce una obesidad y la obesidad sí se relaciona con carne. Doctora Mercedes, a esta publicidad de televisión habría que sumarle también ahorita el tema de las redes sociales, donde lamentablemente pues nuestros pequeños permanecen la gran mayoría del tiempo, incluidos los padres también, eh, permanecen allí en estas y es a donde se ha trasladado la mayoría de esta publicidad. Es verdad, sí, tienes toda la razón. Tenemos que pues a partir de esta investigación nos surge la necesidad de regular mmm, varios aspectos. Primero, se debe incluir dentro de la definición de niños a los adolescentes, porque los, los adolescentes, los niños están solamente hasta los 12 años, pero hemos visto que este consumo de productos no saludables también es muy alto en adolescentes que son menores de 18 años. También se tiene que restringir, lo que comentábamos eh, aquí como en Chile, se tiene que restringir en Colombia eh, 
que la, que la televisión permita la, la promoción de productos que tengan publicidad o engañosa o que pueda crear estos ganchos para que los niños las consuman de forma excesiva. Es necesario regular la publicidad, pero el primer paso para todo esto es para poder identificar estos productos, para poder hacer estas campañas de manera más fácil, es que los productos tengan este sello de advertencia. En este momento en el proyecto, el Consejo, en el Congreso, hay un proyecto de ley que pretende y que busca informar a los colombianos. Es decir, que cuando un producto sea alto en, en estos nutrientes eh, críticos, o sea, tenga exceso de estos nutrientes críticos, el sello lo diga al frente del empaque, exceso de azúcar, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio. ¿Y cómo va esta, eh, esta iniciativa? En este momento se encuentra eh, para ser debatido en el Consejo, eh, en el Congreso, es su tercer debate, esperamos que que sea favorable que nuestros congresistas, especialmente de las regiones, de todo el país, comprendan la necesidad de controlar este consumo de productos. Y en la pandemia lo hemos visto de una manera muy, muy importante, la relación entre la, la severidad, lo grave que le dé a una persona la, el COVID, está relacionado con que la persona tenga o hipertensión, u o, y diabetes, u obesidad. Entonces es muy importante que desde ya controlemos estos, estas, estas patologías y hay que empezar por la alimentación. Tenemos que promover una alimentación saludable. Nancy, a la oyente que preguntaba y a todos los oyentes, quisiera compartirles que una forma de conocer si un alimento es saludable o no, mientras que aparecen estos sellos de advertencia al frente del producto, es leer la lista de ingredientes no leer la, la, la el cuánto contiene de proteína, cuánto contiene de grasa, no, es, sí. no, no nos informa tanto, pero si la lista de ingredientes aparece, o la grasa, o el azúcar, o el sodio, dentro de los primeros cinco ingredientes, si tiene más de cinco ingredientes, o si tiene algo que nosotros no conozcamos, eso es mejor no consumirlo. Una, algo que no, no pronunciemos bien, que no tengamos en la cocina, es mejor no, no consumirlo. O sea, si arranca con grasa, azúcar o sodio, es, es mejor abstenerse ahí, decir grasas, sí, no. Sí, eso no, porque sí. naturalmente ningún producto tiene esas cantidades y eso sí, eso en el, en la, en el empaque sí. nosotros vemos los productos eh, como en el orden en que, en la cantidad en que están, están presentes en el producto, es decir, si lo primero que aparece es azúcar es porque lo que más tiene ese producto es azúcar. Entonces, no, no se debe consumir. Bueno. Eso es una muy buena guía, mientras que tenemos los sellos. Bueno, eh, doctora, un interrogante que tenemos todos, sí. y es que en el Congreso se manejan muchos la situación política, económica, eh, allí están los grandes industriales apoyando las campañas, financiando estos procesos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué recibo ha tenido esta, esta propuesta que llama a, al orden, a la buena salud, al buen comportamiento? de los productores eh, al principio al inicio de las campañas teníamos una resistencia muy grande pero hemos podido eh, avanzar algunos tomadores de decisiones han comprendido eh, la idea han comprendido la necesidad de esta regulación de Colombia pero nos falta mucho camino por recorrer Todavía tenemos mucha mucha resistencia para que esto sea posible, para que estos proyectos sean aceptados en el Congreso, para que esto sea posible. Eh, necesitamos que los tomadores de decisiones pongan por delante la salud pública en, sus, en su orden de, de prioridades antes que ningún otro interés. Porque finalmente la salud pública afecta a las personas, las familias y la sociedad. Y es uno de los costos más altos que tiene el país. Las cinco primeras causas de mortalidad en nuestro país están relacionadas con estas enfermedades que tienen que ver con malos hábitos alimentarios. Doctora Mercedes, ¿ante qué organizaciones o entidades será presentado este informe precisamente para iniciar en la búsqueda de esas posibles acciones? Bueno, nosotros estamos trabajando, eh, apoyando eh, con toda la evidencia científica a Red Papás y a otras organizaciones eh, desde las universidades con investigaciones en, la, en las universidades 
produciendo evidencia sin ningún conflicto de interés eh, para que tanto en el Congreso de la República, pero también nos interesa muchísimo que a nivel de las regiones haya una información muy clara al respecto y también una solicitud a sus tomadores de decisiones, a los que cada, eh, congre a los, cada uno de nosotros elegimos eh, para que se promuevan estas políticas, para que se acepten. Entonces queremos promoverlas en, en, en el Congreso y para los tomadores de decisiones para nosotros. Y para nosotros es muy importante que en cada una de nuestras casas, que en cada una de nuestras conversaciones este sea un tema se hable de cuál es la mejor alimentación y hay evidencia suficiente para decir que las personas que consumen alimentos naturales, como los produce la naturaleza, con un mínimo procesamiento, cocción, horneado, fritura, etcétera, cuando llegan a los días mayores de la vida tienen menos peso, menos perímetro de cintura y menos problemas con problemas sanguíneos, con eh, hipercolesterolemia, eh, diabetes, etcétera. Así que la alimentación saludable es el camino. ¿Cuál es la que produce la naturaleza con el procesamiento que nosotros podamos hacerle en la casa? Eso es suficiente. Pues es la invitación que nos hace la profesora Mercedes Mora, coautora de este proyecto, de este proceso de investigación en el que se da a conocer que nuestros hijos están expuestos de manera desproporcionada a la publicidad de televisión de comida chatarra y bebidas endulzantes. Profesora Mercedes, muchísimas gracias por atendernos. No, un gusto y mil gracias por la oportunidad. Agradezco mucho eh, a la doctora, a, a ustedes como periodistas que estén interesados en este tema y espero que todos los oyentes también tomen este tema como suyo y siempre eh, tendrán un apoyo en nuestras universidades, en nuestros papás con este tema. Muchas gracias. Está la doctora Marioleta Niño Morales también con nosotros en este momento y dice, estos productos eh, generan una baja defensa en los niños, principalmente se convierten más vulnerables a cualquier eh, situación patogénica. Son las principales causas de enfermedades, para que tengan en cuenta. Son las 7 de la mañana. Son las 7 de la mañana, tres minutos.